bello era il progetto, è durato più o meno un mese, siamo partiti un po' in ritardo, abbiamo fatto le cose un po' più veloci rispetto al dovuto e l'alternanza scuola-lavoro è, diciamo che per progetti del genere è utile, per altri progetti invece meno, eh, però appunto se si fanno cose inerenti alla scuola, alla sezione in cui si è, si, può anche, si possono allargare i propri confini di studio e magari studiare cose anche un po' più interessanti rispetto a quelle che si studiano sui libri di scuola. Ok, ciao, io mi chiamo Martina Venturelli, sono della classe quarta R e ho scelto un pannello sulle donne da rappresentare eh, per la mostra russa. E sì, non era previsto questo pannello, ma dato che avevamo trovato eh, una tela abbastanza brutta, abbiamo deciso di disegnarla e rappresentando questa immagine. Ciao, sono Bankevich Kinga e frequento la terza R del liceo Cassini. Io invece sono Ilaria Fischer e rappresento la quarta R del liceo Cassini. E la nostra mostra eh, comprende una serie di immagini significative per il periodo storico che va dal 1890 al 1930 e quest'anno presenta eh, la giunta dei Yuki che sono dei manifesti del 1600. Gli Yuki, come ha detto Ilaria, sono dei manifesti del 1600, sono delle stampe popolari che eh, sostituivano i giornali. E poi invece ci sono i placati che sono i manifesti più recenti se possiamo dire così. C'è un cartellone in particolare, eh, noi abbiamo puntato tanto mh, su una cosa, il passaggio, delle, come è cambiato il mondo per le persone che vivevano in Russia e poi in Unione Sovietica prima e dopo la rivoluzione. Personalmente mi ha colpito molto, come dicevo, quello che è successo alle donne. C'è un cartellone in particolare dove si vede una donna vestita con un, un foulard, diciamo, un, un fazzoletto in testa con tipici colori eh, russi e ovviamente con la predominanza del colore rosso che legge. E, questa è una cosa che eh, credo che abbia scandalizzato tantissimo le persone eh, tradizionaliste perché anzi forse si faceva addirittura il segno della croce alla russa davanti a questa immagine perché la donna fino alla rivoluzione, specialmente le donne del popolo venivano considerate esclusivamente come le protettrici della, della famiglia le generatrici di figli, quelle che pulivano, quelle che lavavano, quelle che cucinavano